私はロビン・グッドマンですこの船で人を殺す何が運ばれてきたこの船で大いなる恐怖大いなる恐怖という言葉どこかで聞いたことが無数の赤い光が癒しの背後でうごめいていたそれが罪人の正体か記憶が昼に記号化して頭の中でうごめいて記憶を勝手に再生するんだ自分が死ぬ記憶が再生されたジャック電話よ誰かだラジオハイトとかねスダゴイチズスダッチャーアクト4、うん、誰だ突然の電話恐れ入りますラグハントに所属しているドミニクです実はどんな用件だ窓の外を見てもらっていいですか、うん、ここですここ手を振ってるのが僕です何の真似だいえほんの少しお話がありましてできれば直接面と向かって伝えたいことがありましてそれでまずは失礼かと思いましたがまずは電話だろうと思い立ちましてここからかけているといった塩梅ですどこがいいそうですねじゃあ外に出てきていただいてもよろしいですか手短に聞かせてくれはじめまして。ドミニク・ブラックヘッドです。ギブスン捜査官ですよね。手帳を見してくれ。ええ、構いません。どうぞ。うん、確かに。偽造だったら最高の出来だ。疑ってます<笑>話はラグハントが慌ただしいことと関係があるのかでは。率直に言いますけどクリスティアン・ゲンズブールを引き渡してほしいんです渡せ彼を渡してどうなるどうにも何にもなりませんゲンズブールが消えるだけです彼を売れとそうですそれが得策ですよ身のためかええあなたのためですどうやってここを突き止めた企業秘密ですあ企業じゃないから役所秘密です鼻が利くなラグハントは匂いが嗅げないやつはすぐに死ぬんですよ生き残るには人より早く動くことなんですラグハントじゃそんな獣みたいな輩しか残りませんお前も獣だないや毛だものかいや僕は小心者ですから生き残っているんですやばかったらすぐに逃げますからそうかそれなら信用できそうだやつはそっちに引き渡すだが条件がある大歓迎ですよどんな条件でも飲みますよだったら交渉成立だクリスはそっちに渡す約束ですよもちろんだいいですよわかりましたじゃあ何を一週間前から停泊しているロシアの不審船の積み荷は何だ化け物のことですか化け物その話はタブーですよ化け物の正体についてはラグハントでも情報が入手できてませんだから研究開発のため購入したんですよどこから入手したんだロシアですロシアの民間企業ですロシアがええ40年前にロシアでいや当時はロシアじゃなくソ連ですソ連のカラエフ博士を中心とした研究チームのバイオロイド構想についての論文が発表されたんですバイオロイドええバイオロイドという名の新種の生物とでも言いますかですが博士は発表直後に変死しました死因は不明その他の研究チーム8名全員は行方不明
論文の存在は日の目を見ることなく消されましたまあ実はその論文は盗作されていたって噂もあって積み荷の化け物がそのバイオロイドだとそこまではっきりとはしかし論文が14年前にブラックマーケットに出回りロシアの企業が買い付けたという噂がありました論文に基づいて企業が作ったのかこの企業ホドロフスキー社って言うんですがねまあいわゆるコングロマリットですウドムルト共和国にありましてここでの約2年間の行方不明者の数が200倍に跳ね上がっているんですどういう意味かわかりますか行方不明者がバイオロイドに関係しているホドロフスキー社の社員から内部告発がありましてね地元紙に売ったんですよバイオロイド研究の真相を克明にしかしその衝撃的な内容が掲載された新聞は配達されることなくその新聞に掲載されていたのは行方不明319人を惨殺した殺人鬼逮捕のニュースが一面だったんですその殺人鬼こそがリークした社員だったんですどういうことだ制裁という名の隠蔽ですよリークの内容はとてもシンプルです行方不明者はバイオロイドの能力開発のために殺されたと無論都合できる死刑囚は全て使い切った後の苦肉の策ですそれは現実の話なのかギブセン捜査官我々の知る世界はまだ平和なんですよですがね我々の知らない世界にはこの世の地獄も存在するんです平和の名のもとには分かりませんってお互い様ですがね<笑>ああちょっとすまない目薬持ってないか目薬ですか去年からスノースギの花粉に敏感になってダメだ目がチカチカする辛そうですねちょっと待ってください確かこの辺にあ悪いな人を撃つのは好きじゃないがお前ら邪魔だこの体は最高ですこんなことがあっても死の恐れは皆無ですよ紅葉が収まらないときめきがほとばしるロマンティックが止まらない青春を思い出すあり余るエネルギーで満ち満ちていた日々をここに本質がありますねジャンジャック・ギブスン大塚明夫リトル・ジョン小島秀夫ドミニク・ブラック・ヘッド杉田智和音楽山岡明イラストキャラクターデザイン吉岡聡演出村田修洋企画プロデュース小島秀夫このドラマはフィクションです。登場する団体、人物、スナッチャーは、実在のものと一切関係ありません。